السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم انجم شفیق شور بالاجی ٹیچر فار گریٹ الیون اینڈ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دا پولیسک رائٹس سو لیٹس موو ٹو دا لائٹ پور دا تھرڈ کلاس آف دا تھرڈ ٹائپ آف کاربوہائیڈریٹس آر دا پولیسک رائٹس As the name indicates, dear student, poly. Poly means many. Yeah? But how many? That depends upon the size of the uh, sugar. So at least there should be more than 10. So these are the, the type. Or class. of carbohydrates that yield more than 10 monosaccharides upon hydrolysis are called polysaccharides clear so that is the definition of this the polysaccharides as he carbohydrates jab unka hydrolysis ho to 10 se zyada monosaccharide units hasil ho so they are called as polysaccharides clear now dear students uh, some general information regarding them their features An important MCQ is here, that is the polysaccharides are the most complex and most abundant carbohydrates in nature. That is an important MCQ. The most abundant and the most complex carbohydrates in nature are. So, this option you have to Oligosaccharides, polysaccharides, monosaccharides or none of them or all of them. So the answer will be the polysaccharides. Clear? Now dear students, they are tasteless. And they are high molecular weight sugars and are sparingly soluble in water and most most of them they are insoluble in water clear and they are also they 
they are mostly branched. Clear? Mostly branched. Ye MCQ ke tor par se pucha ja sakta hai. Here are some Earth's examples. That is cellulose, hemicellulose, starch, glycogen, agar. dextrin and pectin and chitin etc all these are some familiar examples of the polysaccharides clear now dear students three of them have been discussed in our book Number one is starch. So, dear students, starch, jo hai, it is it is tasteless. The animals take carbs or carbohydrates in the form of starch. Clear? Uh, dear students, starch. is of two types it is of two types there are two types of starches now the these are the types of starch Number one is amylose. And number two is amylopectin. Clear? So these are two types of starches. Amylose is unbranched starch and soluble in hot water. Clear? It is soluble in hot water. While amylopectin is the type of starch that is branched and it is insoluble in hot or cold water clear or just first one more thing that is the iodine test the 
starch gives blue color with iodine clear so that is the iodine test if you have been given a solution and checked whether it has starch or not so usme starch ko check karne ke liye us sugar solution mein aap drops dalenge iodine ke agar drops dalne se uska color blue ya dark blue color ka ya ho jaye it means the starch is present in that solution aur agar usme na ho so it means there is no starch clear the second type of polysaccharide which has been discussed in our book is glycogen aapne se pehle iska naam sun rakha hai glycogen it is also called as an animal starch इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है द सरप्लस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इन the liver and muscles clear let's suppose ki aapne khana khaya like in the form of rice or in the form of sugar or whatever aapne khaya carbohydrates liye aur aapki body ko zarurat thi jitni कार्बोहाइड्रेट्स की वो सेल को पहुंचा देंगे लेकिन उसके बावजूद अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स बच जाते हैं मीन अगर कोई ग्लूकोज बच जाती है दैन दैट वर इज सरप्लस ग्लूकोज यानी कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड में है उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में और फिर उसको स्टोर कर दिया जाता है बॉडी में दो जगहों पर आयदर इन द लिवर और इन द मसल सेल्स क्लियर और स्टूडेंट्स इट इज इन in water clear and glycogen is the storage form of carbohydrates in animals especially if you are talking about the human beings the humans clear now it's iodine test so as far as iodine test is concerned glycogen gives red color with iodine test clear to check karna hoga ki hamare paas koi sugar solution hai usme glycogen maujood hai ki nahi hai तो उस ऐसी कंडीशन में डे स्टूडेंट्स उसमें सॉल्यूशन उस शुगर सॉल्यूशन के अंदर आयोडीन ड्रॉप्स डाल जाते हैं इफ द कलर बिकम्स रेड इट मींस द ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इफ नॉट देन इट इज नॉट क्लियर नाउ द थर्ड वन द थर्ड पॉलीसेकोराइड व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड इन आवर बुक व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड इन आवर सिलेबस इज द सेलुलोस
It is cellulose. Clear? So cellulose, dear students, it is the most abundant carbohydrate in nature. जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़े मोनोसेक्राइड्स ओलिकोसेक्राइड्स और ओलिकोसेक्राइड्स में आके डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा और फिर उसके बाद पोलिसक्राइड्स तो इन सब में पोलिसक्राइड्स वैसे कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और पोलिसक्राइड्स में एक स्टार्च और दूसरे नंबर पर सेलोलोस सेलोलोस दैट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर इन नेचर और स्टूडेंट्स वन मोर थिंग दैट कॉटन is the pure form of cellulose to is baat ko yaad rakhna important mcq hai that cotton is the pure form of cellulose clear it is present in the cell wall the primary cell wall of plants clear and uh, it is highly insoluble it is highly insoluble in water and one more thing dear students the humans cannot digest cellulose because they lack the enzyme that is cellulose to digest cellulose तो सेलुलोस को डाइजेस्ट करने के लिए इसका ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत है दैट इज़ कॉल्ड सेलुलेस जो कि इंसानों के पास नहीं है सो दैट इज़ व्हाई ये हमारे अंदर जो डाइजेस्ट नहीं होगी और डी स्टूडेंट्स द हर्बी वर्ड्स हैव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स in their gut that is some bacteria and uh, protozoans and yeast that provide or that secrete a cellulase required for cellulose digestion isse wajah se plants unko khane se unko unse energy milti hai unko zyada taakat milti hai because herbivores herbivores kine kehte hain aise animals jo plant kingdom ko khaye unko herbivores kaha jata hai inshallah chapter number 12 nutrition usme bhi iski details aayengi and in the last there is the structure of starch
सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च इसके सिर्फ एक ही रिंग में यहाँ पर ड्रॉ करूँगा बिकॉज ऑफ स्पेस सो इस तरह से ये मौजूद है रेस्टोरेंट्स या चेन फॉर्म और ये लास्ट टू जो ये ग्लूकोज रिंग्स हैं इनको मैं अभी बाइंड करके आपको दिखाता हूँ is and here we go just to make it more neat like this सो so, तो इस तरह से ये एक रिंग आ, मैंने बनवा दिया इसी तरह से ये तीन रिंग्स हैं जैसे हमारे बुक में बने हुए हैं सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च क्लियर सो डे स्टूडेंट्स एक आखिरी बात जो सेलोलोस के हवाले से है दैट इज द सेलोलोस गिव्स नो कलर विद आयोडीन मीन्स के जो इसका आयोडीन टेस्ट है जब भी चेक करना हो किसी सॉल्यूशन में कि सेलोलोस है कि नहीं है आप जब उसमें ड्रॉप्स डालेंगे आयोडीन के सो देर विल बी नो कलर चेंज क्लियर सो इट मींस के सॉल्यूशन के अंदर उस शुगर सॉल्यूशन के अंदर जो सेलोलोस है वो मौजूद है सो so होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लेरिफाई हो गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे लपेट्स को तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़